זה יום כל העם. וזהו ויאמר אלוקיכם. יאמר אלוקיכם. זה סקי יקרי יאמר אלוקיכם, זאת אומרת, השם ובוטר דיו כדי. אמירה בחשאי. והחמים דיז אין פרול כי... qui est silencieuse, c'est-à-dire c'est c'est dit de façon silencieuse. Zeprinat ora pashut ayored milemala kodematio. Alors cette lumière qui est dite qui est dite en chuchotant, c'est la lumière qui est neutre qui descend en haut avant qu'elle soit dessinée. Zeprinat amira bechashay ou besod. C'est quelque chose qui est dit de façon discrète et secrète. Qui godem idgalut atzio ou prinat shtika vasod avant la révélation. Avant que les choses ne se dessinent, alors c'est shtika et sod, c'est-à-dire c'est le silence et le secret. Elokechem zepriyat tziu ayor letov. Maintenant, quand c'est elokechem, ça c'est le dessin de la lumière en bien. Ki elokim zepriyat malchut, parce que elokim c'est le pouvoir d'Hashem. Priyat hamshachat ait galut elokuto vad vad nutol atachtonim. C'est-à-dire le fait de faire descendre la révélation de sa élocute, de sa divinité, et de son règne, Adnuto, de son règne, la tartonime dans les mondes inférieurs. Chez Zéoïka, Prinat Shem Elokim Kayadoua. Comme c'est connu, c'est ça le, principalement le nom de Elokim. Quand on dit que Elokim, c'est Gematria Teva, on dit que Elokim, c'est le nom d'Hachem dans les mondes inférieurs. על כן משה רבנו שיקר כלל התורה חי 120 שנים כנגד 120 צריפי לוקים שהם בחינת ביורי וציורפים אור התורה c'est que c'est pour ça que משה רבנו que il représente la Torah dans sa généralité il a vécu 120 ans par rapport aux 120 צירופי לוקים 120 si vous faites, c'est-à-dire, c'est des, des associations de, de, de Elohim, c'est-à-dire du Shem Elohim, des associations des lettres du Shem Elohim, Shem Prinat, Beure, Betsiure, Ora Torah, qui sont les explications et les interprétations de la lumière de la Torah. Alors, il dit, il dit, euh, euh, ça, ici, il y a cinq, j'essaye de voir. Ouais, comment, comment maintenant on obtient ces 120 là si vous prenez le schème Elohim il y a 5 lettres dans Elohim quand il y a 5 lettres ça veut dire qu'il y a 120 combinaisons des lettres puisque 5, avec 5 lettres vous faites 1 multiplié par 2 ça fait 2 2 multiplié par 3 ça fait 6 6 multiplié par 4, ça fait 24. Et 24 multiplié par 5, ça fait 120. Donc quand il y a 5 lettres, il y a 120 possibilités d'assemblement de, 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 de ces lettres. Donc dans ce schéma Elohim, on peut l'assembler de 120 façons différentes. Donc mon cher Abenou, que lui, il représente Mamash Elohim sur terre. C'est-à-dire, c'est lui qui a toutes les interprétations de la Torah, c'est lui qui sait comment, comment interpréter toute la... C'est-à-dire, sa fonction, c'est ça, c'est-à-dire comment interpréter Hachem par rapport aux éléments qu'il y a sur Terre. Donc, il a vécu 120 ans par rapport aux 120 associations différentes du Shem Elohim. Plusieurs tzadikim qui sont saints, ils ont, ils ont vécu dans, dans ce monde, ils ont, ils ont fait descendre la Torah, ils ont vécu aussi 120 ans. Dainu Hillel Anassi, Hillel Anassi, il a vécu 120 ans. Rabbi Yochanan Ben Zakai aussi, il a vécu 120 ans. Akol Kenegad Measrim Seoufé Elokim, tout c'est par rapport aux 120 des associations, c'est-à-dire assemblements, euh, comme on dit ça, formules. Formule différente de du Shem Elokim. Comme on voit Bikit Ve'arizal, qui est déchiré vers Rovitz et Afol, on tire ta Torah les Tov. Pourquoi C'est pour que ces tzadikim là, ils aient le temps dans leur vie de pouvoir faire dessiner ces lettres de la Torah en bien. Chez Zeuikar Nechamatenu, que ça, c'est le principal de notre de notre 
consolation, comme on a vu hier, notre consolation, c'est que pour Hachem, il y a des tzadikim, que ces des tzadikim, ils nous suivent dans le présent. Ce n'est pas uniquement qu'ils nous ont donné qu'on que, qu a reçu une Torah, mais maintenant on a des tzadikim qui nous suivent dans le présent, comme si quelqu'un, on lui donne un mode d'emploi, mais on lui, il y a des cours aussi pour, pour, le, pour le mettre à jour, pour lui expliquer le fonctionnement des choses, etc. Donc il se sent, il se sent pris en main et suivi, ça c'est le écart de la consolation. Et c'est ça qu'on qu dit, Nachamu Nachamé Ami, consolez-vous, consolez-vous mon peuple. Yomar Elokechem, il va dire votre Dieu, Canal. Qu'est-ce que c'est donc Elokechem C'est-à-dire celui qui, est, qui a le tirouf des, des Otiyot de Elokim, c'est-à-dire celui qui a vécu 120 ans, c'est-à-dire qui a une maîtrise des 120 associations du Shem Elokim. Alors Yomar Elokechem. Lui va vous donner cette véritable Nechama. Bezeu d'Aberu enlève Yerushalayim. C'est ça, parler au cœur de Jérusalem. Enlève Daïka, au cœur précisément. Parce que la lumière, elle se dessine principalement dans le cœur. Que le cœur, c'est Bina Liba, c'est-à-dire dans le cœur, il y a la déduction, c'est-à-dire dans, dans le cœur, il se trouve la force de déduction. Que dans, dans le cœur, dans cette force de déduction, c'est là où il, y a, il va y avoir tout le dessin de la lumière, qui enlève Merkava la Bina, parce que le cœur, c'est le, 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 la Merkava, c'est-à-dire est il est porteur de la Bina, c'est-à-dire de la déduction. Chez Shem Havaya, Benekut Serek et Yadoua. Que c'est le Shem Havaya, mais avec, avec le Nikud Tseré. C'est-à-dire quand il y a deux points pour, dans le, qui, est, qui est ponctué avec deux points. Veziprinat ve yadata yom va shevota levavecha. C'est ce qui est écrit tu sauras aujourd'hui et tu amèneras ces éléments à ton cœur. Chez Srichim le Amshir or Hada, Cheu or Atora, et la lève. C'est-à-dire qu'il faut attirer la lumière de la Torah, la lumière de la conscience vers le cœur. Les tsaïro, les tov, dessiner cette lumière en bien, chez Zéou Aïkar, que ça c'est le principal canal. Donc maintenant la Torah, elle nous a été donnée, mais maintenant le, 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 comment maintenant faire descendre la Torah dans le cœur, la dessiner dans le cœur, de manière à trouver la, 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 la formule de vie correspondante à cette Torah pour moi, c'est-à-dire comment, comment moi je vais pouvoir adapter, c'est-à-dire le fait que, que la Torah, elle, elle me demande des choses, et la Torah, elle est, elle, est, elle est à interpréter encore, puisque bien que la Torah ait été donnée, mais comme on a, on a vu hier, la Torah n'a pas été donnée de, de, façon, de façon complète pour chacun. C'est-à-dire la Torah, c'est une généralité. Maintenant, comment chacun il doit, il va interpréter la Torah Comment chacun il va la vivre Ça, ça demande une, une, un, travail, un travail personnel. Et ce travail personnel, c'est la recherche du tzaddik qui va pouvoir me communiquer dans mon cœur ces dessins-là de la Torah. C'est-à-dire qu'il va me permettre de dessiner la Torah comme il le faut. Et c'est ça qui est écrit proche de, de ce, de ce passouk de Nachamu. Il y a écrit « Kol Kore Bamidbar ». Il y a une voix qui, vous, qui appelle dans le désert « Panu Derech Hashem »« Panu Derech Hashem » Libérez, ouvrez le chemin d'Hachem, Yashruba Arava Messila Lelokenu. Faites dans la, dans la vallée un, un chemin pour Hachem. Une Messila, c'est un chemin, c'est un, comme un rail, c'est-à-dire une, une Messila. Vaya a Akor le Micho, qui a l'idée de Tsiura Or le Tov, a l'idée de Sadiqé Emet, parce que maintenant, quand la lumière est dessinée en bien, Grâce au tzadikim véritable, à des enasim bekol makom drachim isharim l'Hashem itbara. Par ça, il y a des chemins droits qui se font tout le temps vers Hashem itbara. Afilu bimkomot shayu mitbar shemama. Même des 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 endroits qui étaient des déserts, des déserts complètement vides. 
ונתיישרים כל הדרכים המקולקלים. תו לשמע, כי תאבימי, היא se redresse, והעקומים, et qui sont tordus, והמרוכסים, toutes les choses tordues, toutes les choses, c'est-à-dire tous les chemins tordus qu'il y a dans le monde, ils se redressent grâce aux tzadikim. Chez Koulam Nibshachim, Motam Hame Afrim Ochoti Ocher, que tous ces chemins qui sont des chemins tordus, ils viennent de ces gens-là qui retournent complètement les, les chemins de, de droiture, ou Me Afrim Ahemet, et qui retournent la vérité, Achenit Kalkelou Adrachim Aisharim, jusqu'à ce que les chemins droits, ils se sont retournés. Venasu midbar shemama, ils sont devenus des déserts, des déserts vides. Venim shechu drachim mekulkalim univochim meod, et il y a des chemins qui sont venus, qui sont des chemins, qui sont des chemins abîmés, des chemins tordus et très, très, des, des, des chemins très bas. Avalata le dia tzadikim met ametzayrim aor letov. Mais maintenant, grâce aux tzadikim véritables qui dessinent la lumière en bien. Grâce à ça, tous les chemins, ils se, ils se, ils s'arrangent pour aller vers Hashem. Il y a une voix qui appelle dans le désert. Faites un chemin qui pour Hashem. On voit que, on voit que le Maasé est tellement, tellement de gens. Ils ont cherché dans ce monde et ils sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés, c'est-à-dire ils ont, ils ont cherché. Ils ont, ils ont essayé de chercher avec les moyens que la société a leur donné. C'est là où, c'est là où l'erreur, si vous voulez, l'erreur, elle est là. L'erreur, elle est, il est que maintenant, quand vous cherchez, alors on vous propose, on vous propose, voilà, voilà les modes de vie qu'on vous propose. C'est-à-dire, il y a, si tu veux travailler, voilà le travail que tu peux faire. Si tu veux te marier, c'est comme ça. Si tu veux avoir des enfants, c'est comme ça. Si tu veux avoir une maison, c'est comme ça, etc. On va, on va, on va te fournir des, des, des modules, des modules de vie, des formes de vie, des formules de vie. Voilà, c'est comme ça la formule de vie. Maintenant, quelle force il faut avoir pour refuser tout ça et dire il doit y avoir autre chose que, cette, que ces formules-là. Il faut une très grande force à l'intérieur pour pouvoir aller chercher autre chose que ça. C'est très difficile parce que la plupart des gens ils, 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 qui, qui, se, qui acceptent pas les, 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 ce qui leur est fourni par la société, en général, ils n'ont pas, pas de chance de pouvoir réussir leur vie. Comment, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie ils, 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 ils sont là et ça ne leur convient pas. Mais ils n'imaginent pas qu'il y a une autre façon de vivre. C'est-à-dire là, ce qui est proposé par la société, ce sont des chemins, des chemins de, de, de perdition. C'est-à-dire ce sont des chemins où ces chemins, c'est, c'est la vie, mais inversée. C'est la vie, mais tordue. Mais c'est, c'est ça qu'on vous propose. Maintenant, vous, voulez, vous, vous, vous ressentez quelque chose dans la musique. Alors vous dites, bon, il faut que je fasse de la musique. Il faut, que je fasse de, il faut que je fasse de la scène, il faut que je fasse du plateau de télévision, il faut que je fasse ça, etc. Ok, alors vous rentrez là-dedans et vous voyez que ça sent mauvais, ça sent très mauvais. C'est dégoûtant, c'est, y a, c'est, c'est pas ça. Alors, alors vous vous dites, alors, donc je peux, pas, je peux pas faire de la musique. Si, tu peux faire de la musique, mais c'est pas dans ces chemins-là. C'est-à-dire, il faut que tu cherches, il y a d'autres chemins pour, pour ce que tu veux faire, il y a d'autres chemins. Mais ces chemins-là, il faut que tu les cherches et il faut que tu cherches le tzaddik, que le tzaddik, lui, il redresse les chemins, c'est-à-dire il remet les chemins en place. C'est, ces chemins-là, c'est des chemins de perdition. Ce que la société, elle propose, c'est des, c'est des chemins de perdition. Parce que la société, elle n'a qu'un seul but, c'est la consommation. Et vous le savez très bien, et les gens qui ont fait, de la, qui ont fait un petit peu, un, qui ont eu affaire un petit peu aux médias, ou à la télévision, ou choses comme ça, vous allez voir que s'il y a un endroit, s'il y a un endroit au monde où vous n'êtes pas libre de dire ce que vous avez envie de dire, c'est bien la télévision. C'est bien, il faut que tout ce que vous allez dire, ça soit déjà prévu à l'avance. Et en général, la mission, elle est déjà enregistrée avant, pour qu'ils puissent couper ce qu'ils veulent couper, faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, il n'y a aucune chance de laisser un mot de vérité sortir de là-bas. Rien. 
il n'y a pas, parce que c'est entièrement manipulé. Ce sont des systèmes de, 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 qui, se, qui sont de, de, des systèmes de manipulation des gens et ils laisseront en, en aucun cas quelqu'un parler de chemins qui sont autres que les chemins que eux ils ont à proposer et que eux ils veulent inculquer parce qu'il y a des gens qui mettent des millions et des milliards derrière pour inculquer ça aux gens pour amener les gens dans les supermarchés pour amener les gens à consommer pour amener les gens dans la politique aussi là où ils veulent les amener donc ils ont l'obligation de de d'être entièrement euh, de faire de la partialité d'être partiel enti entièrement ils sont obligés de prendre position dans, par rapport à ce que le gouvernement il leur donne et surtout les gens qui financent derrière ils leur disent voilà il faut que vous parliez comme ça et ne parlez jamais du bien d'Israël toujours du mal d'Israël toujours ça, toujours ci, toujours ça ok mais Baruch HaShem il y a quelques personnes dans le monde qui cherchent, qui cherchent la vérité et qui ont trouvé ils ont trouvé des étincelles ils, ils voient que il y a quelque chose qui ne marche pas trop dans ces systèmes-là. C'est un petit peu exagéré. Ça va un petit peu trop loin. Dans les... Mais ces, ces gens-là, ils sont rares. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a, quel... a pas beaucoup de gens qui arrivent à dépasser les, les systèmes. La plupart des gens, c'est des moutons. Des moutons de panurge. Et la plupart des gens, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont... ils voient la télévision. Ils disent, voilà, mais, mais, mais c est, c est... ils l'ont montré à la télé. Maintenant, en fait, rentrer déjà dans la tête de quelqu'un que ce qu'ils disent à la télévision c'est faux, c'est pas un peu faux c'est entièrement faux tout ce qu'ils disent là-bas c'est entier va, faire passer, va dire ça à quelqu'un tu vas voir que la plupart des gens ils, ils croient pas ça la plupart des gens ils croient que, que, que la télé, ce qu'ils disent c'est vrai c'est vrai voilà vous avez un speaker, il a un costume tout ça, il a l'air sérieux etc mais c'est tout du mensonge c'est tout de la manipulation des gens c'est tout ce qu'il y a il n'y a, a aucune recherche de la, de la vérité ils veulent tous amener les moutons à l'abattoir, c'est tout. L'abattoir de l'argent, l'abattoir de la consommation, l'abattoir de, des intérêts politiques, c'est là où ils veulent aller. Et, et regardez, regardez ce qu'ils ont obtenu avec leur politique. Maintenant, ils ont dit, il y a 1200 Français qui sont allés se battre en Syrie dans le, dans le djihad. Et voilà, ils ont pris une, ils ont pris une tournure dans, la, dans leur façon de présenter les choses. Mais voilà, vous avez 1200 Français qui ont été là-bas. Et ça, c'est ce qu'ils disent officiellement. Mais ça aussi, c'est manipuleux. C'est-à-dire, ils ne disent pas, même là, ils ne disent pas les chiffres qu'il faut dire pour ne pas affoler les gens, etc. Mais c'est tout des systèmes de mensonges. Il n'y a que du mensonge là-dedans. Ce sont des, des chemins de vie qui sont des chemins de perdition, c'est tout. Ils amènent les gens à l'abattoir, ils amènent les gens à la destruction de leur vie, à être malheureux ou bien à aller s'investir dans des causes de, de mensonges, de folie totale. Tout ça parce que derrière, il y a des gens qui financent et qui, qui, qui détruisent ces chemins-là. Maintenant, le tzaddik à émettre, tout son travail, c'est de redresser les chemins, de remettre les routes à leur place, de remettre le, les routes complè complètement en place, de redresser et de faire que les routes, elles mènent vers Hachem. C'est ça que le tzaddik il fait. Le tzaddik, il, il prend les routes, il les, repa, il les, re, il les répare, il les, remet, il les remet en place de manière à ce que tout celui qui va chercher son chemin, il va pouvoir trouver et ben, mettre le chemin de la vérité. Mais c'est des grands nissimes, c'est-à-dire il faut savoir que c'est des nissimes, de nissimes, que, que quelqu'un de nos jours, il arrive à trouver un peu de vérité. C'est des grands chassadim d'Akadosh Borou. Il faut beaucoup dire merci à Hachem, parce que c'est très, très rare aujourd'hui, quelqu'un qui a le mérite, qu'on lui ouvre le cœur, que dans son cœur, c'est dans le cœur la Bina. La Bina, il nous a expliqué Rabbi Nathan, la Bina, elle est dans le cœur. C'est-à-dire que c'est le cœur qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou c'est le cœur qui sent qu'il y a une vérité quelque part. Il y a des récents que, tiens, ça, ça c'est quelque chose qui... C'est quelque chose que... C'est ça que je cherchais. Enfin, enfin, Baruch HaShem, c'est ça que je cherchais. Enfin, j'entends en, ce que, je, ce que je, je voulais entendre. Je ne savais même pas que ça existait. Et Baruch HaShem, à cause de beaucoup, il a donné, voilà, ça existe. Maintenant, j'entends ce, ce, ce que je voulais entendre. Et maintenant... Justement, par les sadikim véritables, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, ils ont réparé ces, ces, ces chemins-là. Parce que tout ça, tous ces chemins-là droits, ce sont des chemins de, de, de sentiment du, du Mashiach qui vient dans chaque génération. Heureusement que Borachem, dans chaque génération, 
il y a la lumière de Mashiach qui vient et on n'est pas abandonné. <coughs> Hachem ne nous abandonne pas. « Que c'est avec ça qu'on arrive à se maintenir dans l'exil. Cet exil, il est général, comme il a dit, et il est particulier. Chacun aussi, il est paumé. Chacun, il est, chacun, il est complètement paumé dans sa, dans, sa, dans sa façon de voir les choses. » J'ai vu un article, je ne sais pas, avant-hier sur Hanouka, que quelqu'un a écrit en Israël. Et vous voyez comment, comment les gens, ils peuvent complètement être à côté, mais, mais, mais c'est incroyable comment les gens ils peuvent retourner. C'est-à-dire, il, il y a des gens que leur tête, ils, ils pensent comme des Grecs, et même l'histoire même leur, leur, même de Hanouka, ils l'ont rendu grec aussi. C'est-à-dire, ils l'ont récupéré en Israël en disant... Je ne veux même pas dire ce qu'ils disent parce qu'il ne faut pas répéter ces choses-là. Mais ça, même ça, même l'histoire de Hanouka, que, que quand vous étudiez un peu, bon, Rachem, quand on a étudié la lachot de Hanouka dans, dans l'écouté à la lachot, comment Rabbi Nathan il nous amène, qu'est-ce que c'est Hanouka, qu'est-ce que c'est la lumière de, de Rabbi Nachman qui descend de, dans, dans le cœur de chacun, on s'est éloigné qu'il soit cette lumière qui est une lumière qui vient de l'amour d'Hachem que cet amour qui est, qui est absolu et que ça, ça permet à chacun de trouver Hachem là où il se trouve, même s'il est très bas, etc. Et, et, et vous avez des gens, ils ont pris ça, ils l'ont tourné complètement. Ils l'ont tourné, ils ont fait de ça un truc nationaliste, un truc de, 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 de n'importe quoi, de même de ça, même de Hanouka. Ça aussi, ils ne peuvent pas laisser tranquille. Ils ne peuvent pas aller interpréter des, 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 des matchs de football ou ce qu'ils veulent. Non, là, même ça, ils le prennent parce que quand les, 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 les fêtes en Israël elles sont populaires, parce qu'ils ne peuvent pas refaire autrement, c'est lié avec l'homme Israël. On ne peut pas enlever la fête de Hanouka au homme Israël. C est, c est, c est, on est en Israël, c'est des juifs, et on ne peut pas leur enlever la fête de Hanouka. Alors qu'est-ce qu'il reste Ça aussi, ils récupèrent. Ils essayent de faire avec, de dire voilà l'interprétation qu'il faut savoir que de ces Hanouka, comme il y avait les Hachmonaïm, les, les, ces, ces, ces enfants-là, ces Kohanim, alors euh, il faut savoir que c'est comme ça, nous aujourd'hui, c'est plus cette histoire, et voilà, ils, ils prennent, ils récupèrent ça, et ils en font une sauce, un, un chemin de, de perdition, alors que, que la lumière de Hanouka, c'est la même tous les ans, depuis le nest de Hanouka, tous les ans, c'est la même lumière qui descend, il n'y a pas à interpréter, il n'y a rien à interpréter, c'est nous que, qui avons besoin d'être interprétés, ce n'est pas nous qui devons interpréter, nous, on n'a rien à interpréter. C'est à nous qu'on, c'est nous, on vient, nous, on est demandeurs d'interprétation. C'est pas à nous, c'est pas à nous d'interpréter quoi que ce soit. Et ces gens-là, ils prennent leur plume et vas-y, écrit des bêtises, des bêtises. Et, et après, vous avez le titre de la personne, il fait cinq lignes. Voilà, euh, truc, docteur en truc à l'université, ça, ça, ça. Et il a écrit des livres sur ça. Et vous avez cinq lignes de titre sur la, sur la, le, sur le niveau de, de, de perversion de, de du, du bonhomme qui, qui a été assermenté par les universités. Mais que, c est, c est, c est, les gens, ils, ils jugent et ils donnent des interprétations, des interprétations de la vie. Alors que l'homme, c'est lui qui cherche, il dit « interprétez-moi la vie ». C'est ça que je suis en train de chercher. Maintenant, tu me demandes à moi d'interpréter, mais je peux rire. Qu'est-ce que tu veux que j'interprète Moi, je suis paumé, le plus grand paumé de la Terre. Qu'est-ce que tu veux que j'interprète Mais au contraire, donne-moi un chemin. C'est ça que je cherche. Moi-même, je suis en train de chercher mon chemin. Tu me demandes à moi d'aller parler, d'aller dire. De, moi, je vais, je, je vais revoir l'histoire de Hanouka, je vais la réinterpréter. Mais quelle folie qu Jusqu'où on peut amener des, des, des gens jusqu'à jusqu la bêtise, la folie, le mensonge, jusqu'où il peut aller Et Malheureusement, il n'y a pas de limite. Alors, chaque année, bon, Rachem. Hanouka, c'est le même, c'est-à-dire c'est la même lumière qui descend. C'est une nouvelle lumière de Hanouka, parce que chaque année, ce n'est pas la même. Bah, Hashem, c'est une, une lumière renouvelée, une lumière qui est adaptée à, à, aux besoins de, de l'année. Mais c'est le même principe. Hanouka, c'est le même principe, il n'y a pas de changement, de changement radical, de prendre une lumière, quelque chose d'aussi grand que Hanouka, et le, dé, le réduire et le minimiser à quelque chose d'aussi minable que, que, que ce que les gens peuvent faire avec ça. Alors maintenant, nous, on a besoin de cette hypnotisation de Mashiach. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de cette, ce sentiment de la lumière de Mashiach. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, va s'appliquer ce que Hachem il a dit, je leur donnerai un cœur uni et un chemin uni. 
un, chemin, un, un cœur unique, c'est-à-dire qu'il soit uni en, en, un seul, en, une seule, en un seul, c'est-à-dire que le cœur ne soit plus séparé. Et un seul chemin pour me craindre tout le, tout le, tout, tout le temps. De, alors, Bimera Bayameno Amen, dit Rabbi Nathan, de, de nos jours rapidement et de nos jours Amen, dit Rabbi Nathan, et il finit en faisant, en, disant, en faisant une bénédiction, en disant qu'on soit zoré de ça, c'est-à-dire que, que Bémet, que la Kosh nous donne l'Evechad, c'est-à-dire qu'il nous donne un cœur qui sache unir toutes les choses vers Hachem, qu'on n'ait plus un cœur qui nous, qui nous emmène dans des chemins qui nous détournent d'un Kosh que, no, que notre cœur il nous, il soit entièrement avec Hachem, qu'il ne détourne pas. Et quand quelqu'un veut nous détourner, alors il faut faire don de soi, il ne faut pas avoir peur. Il faut donner sa vie pour chaque chose, pour pouvoir rester avec Hachem. Il ne faut pas avoir peur de donner sa vie. Il ne faut pas avoir peur. Je vous ai raconté, il y avait un, il y avait un, un, un guerre ici à, à, à Ouman, un, un, quelqu'un qui s'est converti avec, sa, avec son épouse. Et quand il y a eu le, la montée du communisme, ils l'ont ils ils arrêté, ils l'ont envoyé en Sibérie. Et quand il, est, quand il était en Sibérie, alors euh, c'était un homme qui était instruit. Et, alors ils lui ont, ils lui ont proposé, euh, au lieu de travailler dehors dans les, dans les forêts, de casser du bois, etc., ils lui ont dit « Regarde, euh, comme tu es quelqu'un de, de, qui, a, qui a fait des études, tout ça, là, on te propose de d'apprendre aux gens, de faire professeur ici, d'enseigner aux gens. Et comme ça, comme ça tu ne travailleras pas dans les champs. Mais il fallait travailler le Shabbat. Alors lui, il a dit non, s'il faut travailler le Shabbat, je ne veux pas. Alors il a continué à travailler dans, dehors. Et Mamash, il, il s'est épuisé à travailler à l'extérieur. Et ça, même sa femme, elle est venue, elle n'a elle, elle pas reconnu tellement il avait maigri. Il était, il était affaibli chaque jour, il s'affaiblissait avec ce travail dans, des, dans, dans des, des conditions terribles, dans des moins 30 ou moins 40 qu'il qui fait là-bas. Et, et lui, et sa femme lui a dit, mais d'après la Torah, tu as le droit, c'est plus quoi nefesh. C'est-à-dire, tu peux pas, c'est ta santé, pas, tu ne vas pas détruire ta santé. Alors elle lui a dit, lui, il lui a dit, c'est pas pour ça que je me suis converti, pour transgresser le Shabbat. C'est pas pour ça. Moi, je ne me suis pas converti pour transgresser le Shabbat. Bien que maintenant, la halakha, elle pouvait lui permettre de travailler le Shabbat parce que c'est une question de, de vie ou de mort. Malgré ça, il n'a pas voulu. Et il est mort, les mains. Il a travaillé encore quelques mois. Et après, il est mort. Mais, c'est-à-dire, il, il a senti que ce n'est pas possible. Que, que si maintenant, il donnait son Shabbat... C'est fini, c'est-à-dire il, il, sa connexion avec la vie, il allait la perdre, il allait la perdre, c est, c est, il, il, et il ne voulait pas, il voulait pas perdre sa connexion avec la vie, donc il, 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 a, il, il, il a donné sa vie pour ça, c'est tout. Alors maintenant, ça, ça pour nous, c'est valable dans tout ce qui, ce qui vient à nous et qui sont des choses qui sont apparemment neutres et que c'est des choses qui nous entraînent dans des mondes où il y a des connexions vers des choses qui nous, qui nous détournent. C'est-à-dire que c'est des connexions qui nous détournent des chemins de vérité. Donc il faut faire attention quand on voit ces connexions-là qui veulent nous emmener vers des choses qui ne sont pas vraies, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans n'importe quoi, on est obligé de faire Messie Out Nefesh, on ne peut pas faire autrement. On est obligé de faire Messie Out Nefesh, parce qu'il ne on, on, faut, il faut pas croire que, que maintenant c'est gentil, que les, tous les systèmes qui sont autour de nous, c'est des systèmes de gentils, de gens sympathiques, ce n'est pas du tout des gens sympathiques, c'est une guerre, ce n'est pas sympathique. C'est une guerre, c'est-à-dire que ces chemins qui sont proposés par la CLIPA, par les systèmes de ESAV, ce sont des chemins pour détruire le monde. Ce n'est pas, pas STAM, ce ne sont pas des chemins euh, sympathiques. Ils ne sont pas sympathiques du tout. Ce sont des chemins de destruction, ce ne sont pas des, des chemins sympathiques. Donc maintenant, nous, ce que, nos valeurs, quand on a une épreuve, il faut les garder en, en, en faisant le maximum d'efforts qu'on peut faire. Il ne faut pas se dire, euh, bon, dans ce cas... Euh, dans, dans ce cas-là, bon, si, 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 si on peut s'arranger, etc., trouver une, un, une permission pour pouvoir faire comme si... Ce pas des permissions qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher des permissions. Il faut chercher la connexion avec la vie. Et il faut savoir que la connexion, la connexion il y a des choses qui, que ma vie, elle dépend de ça. Et si je sais que ma vie, elle dépend de ça, je ne vais pas donner ces choses-là. Je ne peux pas donner des choses que ma vie, elle dépend de ces choses-là. Qu'est-ce qui va me rester après 
C'est-à-dire que si maintenant les choses dont ma vie dépend, je vais, je vais commencer à jouer avec ces choses-là, mais qu'est-ce qui va me rester après Je n'ai plus de connexion avec la vie. Donc on est obligé, comme il dit Rabbi Nathan, du moment où on se trouve dans, attaqué, c'est-à-dire dans, 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 le, dans les chemins de vie, dans les chemins de, de rapprochement à Hachem, dans les chemins du, du, du tzadi qui, 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 qui rapproche d'Hachem, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réagir en disant « bon, on va, essayer de, on va essayer de faire en sorte que, que, de, de, d'arranger les choses, on va faire des compromis ». On ne peut pas faire de compromis. On nous amène, on nous amène, la, et savent lui-même, il nous amène à ne pas pouvoir faire de compromis. Parce qu'il appuie tellement, c'est-à-dire dans le mensonge, il, il, il noie tellement le monde de mensonges qu'il oblige les gens à ne, ne pas faire de compromis. Alors que si, si Esav, il avait été un peu plus sympa, c'est-à-dire par rapport à la vérité, qu'il essayait de laisser, de se calmer un petit peu, peut-être qu'on que, que aurait pu faire des compromis parce qu'il n'y aurait pas eu de danger par rapport au chemin de vie. Mais quand maintenant le chemin de vie est, est menacé, il ne faut pas faire de compromis. Il faut, il faut faire aucun compromis. Il faut savoir ça, c'est ma vie. C'est-à-dire que maintenant, donner ça, ça veut dire donner ma vie. Quand la Torah nous dit les, les trois vérotes qu'il faut se laisser tuer et, et ne pas les transgresser, comme on a vu Gilou Yarot, Shfirut Dami, mais Avodazara, ces trois vérotes-là, il ne faut, faut pas les transgresser, il faut mieux se laisser tuer. Parce que quelqu'un qui transgresse ça, il a perdu complètement le chemin de la vie. Donc qu'est-ce qu'il va faire dans le monde après Il va faire que des bêtises. Alors il, il, faut, il faut qu'il donne sa vie pour ne pas transgresser ça. Parce que ce sont des, des avérantes qui donnent un tel niveau de, de, de mensonge après et de détournement que la personne ne peut plus trouver son chemin. Donc euh, qu'est-ce, qu'il va, qu'est-ce qu'il va faire La Torah, elle dit, alors ces avérantes-là, il faut se laisser tuer et il ne faut pas les transgresser. Pourquoi Parce qu'elles détournent trop de la vie. C'est pour ça que la Torah nous demande ça. Mais Rabbi Nathan il dit, quand maintenant on se trouve dans une période où on veut nous enlever le judaïsme, alors là, dans la moindre chose, il faut donner sa vie. Ce n'est pas que ces trois vérotes là Le moindre détail, il faut donner sa vie. Dans le moindre détail, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut se séparer dans tous les, dans toutes les, les, les détails. Il faut se séparer de ce que la société elle veut nous, elle veut nous inculquer. Il faut se séparer dans, dans l'habillement. Il faut se séparer dans la façon de parler. Il faut ça, ça, dans la façon de manger. Dans, dans tout, dans tout, il faut se séparer. Dans tout, pour, il, il faut avoir une ligne qui est une ligne qui est complètement différente pour qu'ils sachent. Que, que, que c'est, c'est pas, ils ne vont pas, nous, ils vont pas nous, nous, nous assimiler à quoi que ce soit. Parce qu'on est sur des chemins de vie. Et ces chemins de vie, on les donnera pour rien du tout au monde. Parce que si on, si on donne notre vie, qu'est-ce qu'il nous reste après Il va nous rester quoi Tourner de la viande qui tourne sur terre On n'a pas besoin de ça. Ou on vit dans, dans quelque chose de, 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 qui, qui nous donne une, une, une possibilité de nous rapprocher d'Hachem. Ce n'est pas la peine, on n'a rien à faire ici. Si quelqu'un, on l'empêche de, de, de se rapprocher d'Hachem. Alors ça y est, il n'a plus rien à faire ici. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il va faire dans ce monde Il n'a rien à faire ici. La seule chose qu'on, 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 qu'on a à faire ici, c'est de se connecter sur Hachem. Si on veut nous enlever les connexions sur Hachem, alors il faut faire don de soi pour ça. Alors il dit que, que, que maintenant... Hachem, il amènera cette, cette, euh, ce da'at-là, c'est-à-dire cette conscience qu'il y aura Echad, c'est-à-dire que chacun, il aura un cœur uni avec Hachem. C'est-à-dire que maintenant, on aura un cœur qui soit entier, qui soit un avec Hachem. On n'aura plus un cœur qui, qui va être compromis, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. On va avoir un cœur qui va être entièrement avec Hachem. Ça, c'est, ça, c'est le, les, les chemins de Mashiach. C'est-à-dire qu'il y a une seule, une seule voie. Il n'y a, a pas plusieurs voies. Il y en a une seule. Et une fois qu'on a trouvé, il faut s'accrocher, il ne faut pas bouger. Alors, c'est, maintenant, il va parler de choses dont il avait parlé avant. C'est des choses que, qui rapportent, mais de ce qu'il avait, à, à, ce qu'il avait dit avant. Dans la même, dans le même, dans la même halakha, mais avant. « Mais si l'autre bilvavam, ashre adam ozlobach, mais si l'autre bilvavam, Heureux l'homme, ose l'obach, que ce, sa force, c'est-à-dire son audace, elle est en toi, mais si l'autre bilvavam, qui ont des chemins dans leur cœur, qui trichim ose vetsa atzumot vitraskut atzum meod basé olam, mispar yemechaye hevlo, la mode qui regrette kola dechiot, parce qu'il faut, 
une audace extraordinaire et une très grande, un très grand renforcement dans ce monde pour les quelques années qu'il a de, de, quel, 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 quelques années futiles qu'il qu a passé dans ce monde pour se tenir contre toutes les choses qui vont nous repousser toutes les choses qui vont nous renvoyer Shabal davar otzele adichor azvichalom bechol et achman tzlan que le le le, 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 le le Baldava, le Etsehara, il veut le noyer, il veut le sortir complètement de la vérité à chaque instant. Ce n'est pas maintenant une épreuve d'une fois par an. C'est chaque instant que c'est comme ça. Quand Ruth, quand Ruth, elle a suivi, quand, quand Ruth et, et Orpa, elles ont suivi Naomi. Alors, euh, Naomi, quand, quand les, leurs maris sont morts, et, et, et Limelech aussi, le mari de Naomi, le, le mari de Naomi, il est mort. Alors, euh, ils sont revenus en, en René Ret Israël. La raison pourquoi il était mort, c'est parce qu'il avait quitté Ret Israël. Maintenant, ils, ils, ils sont, elles sont revenus en Ret Israël. Et maintenant, le, maintenant euh, euh, Ruth et Orpa, elles étaient donc avec Naomi. Alors, euh, Naomi leur a dit Qu'est-ce que vous voulez avec moi j'ai pas, j'ai pas. Si j'avais des enfants, je vous aurais donné que vous soyez pour les marier, mais j'ai plus. Voilà, vos maris. J'ai pas ce qui était vos maris. Ils, ils sont morts. Maintenant, j'ai personne à vous donner. Alors, euh, faites votre vie et c'est tout. Alors, Orpa, elle est partie. Et Ruth, elle est restée. Alors, euh, Naomi, Naomi, elle a essayé de la repousser. Et Ruth, elle a dit. « Écoute, moi, là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Ma, ta, ta mort, ça sera la mienne, c'est tout. » C'est-à-dire, n'essaye pas de, de, de me renvoyer parce que je ne vais pas partir. Et elle est restée comme ça. Elle, dit, elle a été une bequette dans, 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 dans Naomi, Ruth. Alors maintenant, c'est écrit dans les Sfarim que quand Naomi, elle, quand Ruth, elle, elle s'est attachée, elle s'est collée à Naomi et que Orpa, elle est partie. Alors le, le bien qu'il y avait dans, dans Orpa, il est passé dans Ruth. Et le mal qu'il y avait dans Ruth, il est parti dans Orpa. C'est-à-dire, Orpa, elle lui, a, elle, lui a, elle lui a permis de faire, d'avoir non seulement un, un progrès, mais aussi de se libérer du mal qu'il y avait en elle. Et Orpa, elle a donné Goliath, et Ruth, elle a donné, de Ruth, il va sortir David Améler. Regardez deux, deux, deux chemins complètement opposés. Et ça, c'est venu de quoi Uniquement parce que, une, elle a quitté le tzaddik, c'est-à-dire ce qui représentait le tzaddik pour elle, c'était Naomi. Une, elle a quitté Naomi, et l'autre, elle est restée avec Naomi. C'était ça, ça le choix. Ce n'était pas maintenant le travail de la personne. Ce n'était pas quest ce qu'elle allait faire, elle. Parce que ce qu'on va faire, nous, que quelqu'un travaille, que quelqu'un fait ses, ses 8 heures par jour, qu'il les fasse dans une usine de bois ou une usine de, de casserole, ou une... il travaille, c'est tout, il met ses forces là-dedans, il travaille. C'est pas quelqu'un, c'est pas son travail qui va le rendre créateur de quelque chose. C'est pas avec son travail que quelqu'un va arriver à, 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 à créer quelque chose dans le monde. Même si quelqu'un a un travail spirituel, si quelqu'un il il étudie la Torah et il prie, il fait des mitzvot, ça c'est du du travail, mais c'est pas ça qui va amener la réussite de ce travail là. La réussite de ce travail, c'est est-ce que je suis attaché à Naomi, est-ce que je suis attaché au tadik de la génération ou pas. C'est ça qui va faire la différence. Si maintenant je suis attaché au tadik de la génération, c'est fini. C'est à dire que tout ce que je fais, c'est déjà tout mis en place pour ne faire que m'amener des bénéfices et m'éloigner de des pertes. Et au contraire, là où j'irai, je ne ferai que réparer. Là où j'irai, tout, toutes les situations avec lesquelles je serai en rapport, ce sera toujours des situations où je sortirai gagnant de ces situations-là. Mais ça, ce n'est pas par ma force. Ça, c'est par le fait que je suis connecté à Naomi. Parce qu'il faut savoir que chaque instant, on a des épreuves. Chaque instant, on a des épreuves. De sortir, c'est une épreuve. D'aller quelque part, c'est une épreuve. De téléphoner, c'est une épreuve. C'est faire... des épreuves sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y a des chemins qui sont des chemins de perdition dans ce monde. Et le, le Yitzhara, il essaye de faire tomber les gens. Tout le temps. C'est pas, ne croyez pas que Yitzhara, il vient chercher les gens une fois par mois, une fois par an. C'est sans arrêt. Et si quelqu'un, il s'attache pas au tzaddik, il ne peut pas, même s'il a de la Torah, même s'il a de la Tfilah, même parce qu'il ne peut pas reconnaître le, le Yetzirah. Il ne peut pas le reconnaître, il ne sait pas. Rabbeinu l'a raconté le Mahasé de celui qui, allait, qui, avait un, qui était un, 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 un monsieur qui étudiait la Torah. Il était très pauvre, il était toute la journée au Betamidrash. Il était très très pauvre. 
Maintenant, une fois, sa femme, elle a été voir un, un, quelqu'un qui, 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 qui était un peu comme un kabbaliste ou autre, qui voyait. Elle a dit, il lui a dit, le mazal de, de, de ton mari, c'est qu'il soit un voleur. C'est ça son, son mazal. C'est comme ça qu'il va gagner bien. S'il est voleur, il va réussir. C'est ça, c'est là où il est son mazal. Alors, elle, elle a dit, Razou Shalom, mais tout, c'est des gens religieux, et tout, il dit pas question, etc. Alors après, après, une fois, elle a dit à son mari, quand elles n'en pouvaient plus à la maison, à la famille, etc., c'est difficile, très difficile, le manque. Elle a dit, écoute, une fois, pour, pour truc et tout, après ça y est, Razou Shalom, on ne va plus refaire, mais au moins, une fois, tu vas, truc. Elle a insisté, bon, le, le mari, il, il, a, il a été, il a volé une fois, ça a très bien marché, tout ça. Il a bien gagné, bon, ils ont dit c'est terminé, tout ça, il est retourné au Beta Midrash comme avant. Et... Mais après, l'argent est fini, il s'est revenu, donc il a refait, etc. Chaque après, il a fait un gros coup et chez le roi et il s'est fait attraper, il a été condamné à mort. Alors au moins, il était condamné à mort. Et il y a un monsieur qui est venu avec un, un paquet de chaussures, il avait beaucoup de chaussures. Alors il lui a dit, tu sais qui je suis, moi il a dit à ce monsieur qui a été condamné à mort, ce Talmud Raham, il a dit « Moi, moi, je suis le Satan. » Tu vois, toutes ces chaussures, c'est toutes les chaussures que j'ai eu besoin pour courir, pour te préparer tout tes old pour faire en sorte que tu gagnes à chaque fois que tu vas voler, pour, pour te, te protéger, qu'on ne te voit pas, etc. Tout ce que j'ai couru, voilà, c'est ces chaussures. Mais la seule chose que je voulais t'amener, c'est à ça, c'est à, à ce que, que tu, te fasses, tu te fasses exécuter. Et voilà, c'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Alors voilà, Shalom, et voilà. Et il est parti, il est, il a laissé. Voilà où il l'a amené. C'est-à-dire que lui, ce n'est pas, pas un hold-up qu'il voulait faire faire. Lui, il voulait le tuer, il voulait le terminer complètement. Parce que c'était quelqu'un qui était toute la journée en train d'étudier la Torah. Et il, il, il voulait l'enlever du monde, c'est tout. Il voulait le détruire. Donc il, il, il est venu jusqu'à qu'il l'a attrapé. Il faut savoir que, que toutes les situations qu'il y a autour de nous, elles sont... Elles sont elles sont ouvertes pour pouvoir aussi être des situations où on va nous attaquer. Ce n'est pas que des situations qui sont, qui sont pour notre bien. Il y a aussi des situations qui... Chaque situation, elle peut se retourner d'un côté ou d'un autre. Donc on a besoin d'une, d'une attache à quelqu'un qui nous, qui nous redresse les chemins. De manière à ce que quand on voit un chemin... On voit tout de suite où il mène. C'est-à-dire que dans notre cœur, il y a la bina, la déduction, qu'on puisse déduire que de ça, ça ne va pas aller. Ce, 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 dans ce Mahasela, Rabbeinu, il dit, là-bas, il répète à chaque fois, il dit qu'il voulait, il ne voulait pas, en tout cas, il a été. Après, une autre fois, quand il a été volé, il dit, il voulait, il ne voulait pas, mais en tout cas, il a été. C'est-à-dire que maintenant, la personne... Si vous lui demandez « Est-ce que tu veux voler ?», il va dire « Non, je ne veux pas ». Mais les mains, c'est, il en arrive à ça. Pourquoi Parce qu'il n'a pas un chemin. Son chemin, il n'est pas assez clair pour, le, pour, pour qu'il soit déterminé. Il faut qu'il y ait un chemin clair pour être déterminé. C'est pas, c'est pas que, moi, la détermination, je ne peux pas la trouver tout seul. Parce que je ne suis pas dans un monde où, où, à sens unique. Je suis dans un monde où je suis attaqué. J'ai besoin d'un homme que lui soit connecté au sens unique, qu'il soit connecté à, la, à l'absolu. Et que lui me donne cette inspiration que quand je vois un chemin, je dis non, ce n'est pas pour moi. Il dit non, mais pourquoi Regarde, il y a des gens, ils ont fait. Il dit je ne sais pas, moi, des gens, pas des gens. Moi, ce n'est pas pour moi, c'est tout. Moi, je ne vais pas là-bas. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne travaille pas de là-bas. Moi, je vais à Ouman, à Roshana. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Ah, mais regarde, l'autre, un grand rave, il n'a pas été cette année à Roshana. Il dit que lui, qui ne va pas, ça, c'est son problème. Moi, je vais à Ouman, à Roshana. Tant que je suis vivant, je vais à Ouman, à Roshana, c'est tout. Tant que je suis vivant, je fais de beaux doutes tous les jours. Tant que je suis vivant, j'étudie de la halakha tous les jours. Parce que le Rebbe, il a dit de faire ça. Ça veut dire, c'est ça, ma, ma vie. C'est ça, ma connexion avec la vie. Et je veux pas jouer avec ça. Je ne veux pas jouer. Mais ça c'est, ça, c'est encore quand c'est quelque chose de clair. Mais il y a des choses qui sont neutres. Vous ne savez pas où ça mène. Il y a des choses, on vous propose quelque chose. Vous ne savez pas où ça mène. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas voir. Alors, il faut prier pour que le cœur y, y, y reçoive la bina, que le cœur y reçoive l'inspiration, pour savoir est-ce que je fais ça ou je ne fais pas. Est-ce que ce n'est pas un chemin encore qui va m'emmener je ne sais pas où quand on ne sait pas, on ne sait pas, on demande. On demande à Hachem de nous, de nous diriger. Mais il faut savoir qu'on est attaqué tout le temps. Si on sait ça, qu'il y a quelqu'un qui nous surveille tout le temps pour essayer de nous, de, de, de nous attraper, alors c'est une autre conscience. On vit dans une autre conscience, complètement. Alors vous voyez, Naomi, Naomi elle représentait le sadique de la génération. Ruth, 
elle était déterminée, elle a dit, moi, elle n'a pas dit, non, non, moi je reste avec toi, et non, elle a dit, là où tu mourras, je mourrai avec toi. Tout de suite, elle a, mis, elle a été au bout, elle lui a dit, regarde, n'essaye pas de m'embrouiller des trucs parce que ça ne va pas marcher. Moi, je vais avec toi jusqu'au bout, c'est tout. Là où ta mort, ce sera la mienne. Donc, quand Naomi a entendu ça, elle a vu que qu'elle était prête, Mamash a donné sa vie pour la vérité, elle lui a dit « reste avec moi ». Et ça, ça fait sortir David Ameller. Et ça, ça fait sortir Machia. Parce que cette inspiration-là, elle est messianique. Parce que comment Ruth, elle a pu faire ça C'est parce que Naomi, elle, elle, elle avait l'inspiration messianique. Elle lui a donné cette inspiration-là. C'est n'est pas que de Ruth, il est sorti de Machia. C'est de Machia qu'il est sorti Ruth pour qu'il puisse sortir de, de, de Ruth après. C'est-à-dire que l'inspiration, elle vient déjà de la fin. C'est pas maintenant que, que Ruth, en faisant ce qu'elle a fait, elle, elle, a, elle a fait venir le, le, la Neshama de, 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 de David qui, qui est Machia. C'est qu'elle, elle a reçu par, par, par son comportement de recherche, elle a reçu le souffle de Machia qui était dans, dans Naomi et qui venait de David Améler. Et comme ça, elle a pu enfanter David Améler. Alors que l'autre, Orpa, Orpa, ça veut dire Oref, ça veut dire la nuque, ça veut dire qu'elle, elle était aussi, elle était avec Naomi et tout, mais elle était dans des conditions qui sont des conditions, disons, quand, quand ça marche, quand ça va bien, etc. Et c'était un petit peu mélangé, un petit peu mitigé. C'était un petit peu mitigé. C'est-à-dire qu'elle que avait un petit peu, un, un peu de ce côté, un petit peu de ce côté. Il y avait un, sûrement un peu de compromis. Maintenant, il arrivait un moment où il fallait décider. Elle était libre. Elle était libre au repas. Elle pouvait aussi décider de rester avec Naomi. Elle dit « Non, moi, je reste avec Naomi. » Non. Elle a dit, bon, si, si Naomi elle-même, elle me dit qu'il n'y a plus rien à faire avec elle, que ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de, de se marier pour avoir des enfants, etc. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suite maintenant, on va, ne on va pas continuer à progresser. C'est elle-même qui me le dit. Donc, euh, donc euh, je n'ai plus rien à faire avec elle, elle est partie. Quand elle est partie, elle a tout perdu. C'est-à-dire tout le bien qu'elle avait en elle, il est passé dans Ruth. Elle a pris tout le mal, elle a, donné, elle a été enfantée Goliath. Et après, il s'est tombé David contre Goliath, c'est-à-dire Ruth contre Europa. Après, c'est descendu et ça a donné David et Goliath. C'est-à-dire que le, le, le mal, il s'est entièrement et, et concentré, fixé sur euh, sur euh, Goliath et le bien il s'est entièrement fixé sur, sur David et David il s'est battu contre Goliath et, et, et il a vaincu il a vaincu et c'est ce que maintenant Hachem il est en train de faire dans le monde allez choisissez choisissez votre camp allez-y faites vos jeux rien ne va plus faites vos jeux allez-y à vous de décider les amis décidez choisissez avec qui vous allez vous reconnaissez qui vous voulez associez-vous avec qui vous voulez soutenez qui vous voulez soutenez le terrorisme allez-y faites ce que vous voulez vous allez voir bientôt les cartes vont se jouer vous allez voir qu'est-ce qui va se passer c'est-à-dire que maintenant quand, quand les, vous voyez comme ça des nations qui sont aveuglées parce que n'importe qui de l'extérieur ils voient qu'ils sont en train de se suicider les gens ce qu'ils sont en train de faire c'est d'attirer chez eux le, 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 le terrorisme pour, pour se détruire ce qu'ils sont, mais ils ne le voient pas ça Alors pourquoi ils ne le voient pas parce qu'ils savaient déjà quelque temps qu'ils ont choisi leur, leur chemin maintenant ça c'est une continuité de leur, de leur choix et leur choix il les, a, il les amènera à, à, à la destruction maintenant Maintenant, l'avantage qu'il y a là-dedans, c'est que Béhémet, les gens qui sont là-dedans et qui vont choisir le bien, eux, ils vont sortir enrichis. Ils vont sortir enrichis. C'est-à-dire que maintenant, celui qui, celui qui va tenir dans ces épreuves-là, ce n'est pas qu'il va rester comme il est. Lui, il va prendre toute la richesse que les autres ils vont perdre. Parce que quand les gens ils ont fait leur choix, le bien qu'il y a en eux, puisque maintenant ils l'ont laissé, ils ne sont plus intéressés par le bien, ils ont choisi le mal, le bien qu'il y a en eux, il va être transféré dans les gens qui ont choisi le bien. Donc ceux qui vont choisir le bien, ils vont sortir énormément enrichis de ces situations-là. Ils vont sortir grandis. C'est-à-dire que les personnes, leur conscience, elle va grandir. Ils vont arriver à un niveau énorme par rapport à ça. Donc les, les gens qui ont le bien, ils doivent, ils doivent être contents. Quand ils voient ça, ils disent « Enfin, chaque, les gens ils choisissent leur camp. Enfin, ça y est, c'est clair ». Avant, ce n'était pas clair. Avant, vous voyez des gens, vous croyez que, que, que bon, ça va, et, on vit ensemble. Et, et moi, j'ai choisi la Torah, et le truc, et le, lui, il a, il a sa vie, etc. On peut vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Il vous dit, non, on ne peut plus vivre ensemble. On ne peut plus. 
On ne peut plus, parce que la, la, la Torah, elle ne va plus avec vous. Ça ne correspond plus à ce que vous faites. À dire, je, je, on ne peut pas, nous, on ne veut pas ça, on veut pas ça, etc. Alors, on voit que ça y est, ça se sépare. Que Pitom, ça y est, ça dire, la fausse, le, le, le faux voisinage, ça y est, il a complètement déraillé. C'est-à-dire, c'est fini. On n'est plus des copains, on n'est plus de voisins. Ça y est, on est passé à autre chose complètement. Alors, quand il y a cette, cette séparation qui se fait, il faut être content. C'est-à-dire, les gens qui, 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 qui ont un peu de, de vérité, qui, sont, qui cherchent un peu la vérité, l'attachement à la vérité, combien ils doivent être heureux que Hachem, il les a aidés à les, à les sauver des gens qui se trompent. Parce que maintenant, toutes les, toutes les pertes de, de, de ces gens-là qui se trompent, parce que quand avant, ils étaient mitoyés, comme, comme mitigés dans leur, dans leur façon d'être. Alors ça va, il y avait un peu de bien, un peu de mal, même beaucoup de mal, un peu de bien, c'est pas grave. Mais quand maintenant, ils choisissent clairement un chemin, ça veut dire que le bien, il va, leur, il va les quitter complètement. Et après, ça va, ça, va, ça va catapulter très très vite. Vous allez voir que l'histoire, elle va aller très très vite maintenant, parce que du moment où, le, où la, la personne elle se sépare du bien, alors le mal, il, il va se développer à une, à une vitesse énorme et incontrôlable. Vous allez voir, ça, ça va très très vite après. Mais les chanceux, c'est ceux qui, qui seront restés dans les chemins d'Hachem, dans les chemins des Tzadikim, parce que là, ils vont récupérer tous les éléments de, de bien qui étaient justement dans ces milieux mitigés et qui ne pouvaient pas s'exprimer parce qu'ils étaient dans des milieux mélangés. Combien de gens ils reviennent bah, au Hachem, vers le judaïsme, vers la Torah, vers, vers Breslev, vers Rabbi Nachman Et ces gens-là, ils étaient dans ces milieux-là, de, 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 des artistes, ou des milieux, des trucs et tout, et les pauvres, ils étaient malheureux parce qu'ils voyaient qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien là-dedans, etc. Pourquoi tout était mitigé Mais du moment où maintenant ça devient le mal, il devient évident, clair, et que, que, que les personnes vous disent vraiment, on vous déteste et, et, et on ne vous veut pas du bien, et, et si vous pouviez disparaître, on serait très content, et qui sont capables de le dire clairement, alors ça y est, est Baruch HaShem, quand on arrive à ça, ça y est, les, 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 les jeux sont faits. Chacun, il a, il a, il a décidé de ce qu'il voulait. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment... On est vraiment dans, dans, la, dans, le, dans la, la campagne messianique, complètement. C'est-à-dire, c'est une campagne. C'est-à-dire que les Mahasés, HaShem, il demande aux gens de voter, c'est tout. HaShem, il dit, il dit voilà, Mashiach est là, il va se lancer maintenant. Alors, allez-y, votez. Vous pouvez de voter pour David et vous pouvez voter pour Goliath. Alors choisissez pour qui vous allez, vous allez voter. Alors maintenant, les gens, ils voient Goliath, il est grand comme ça, énorme. Il est énorme, il est très grand. Ils voient David, il est tout petit, il est, il est comme ça. Ils disent, mais c'est sûr, on va choisir Goliath, il est très fort. Disent, oh, vous êtes libre, allez, allez aux urnes, choisissez. Alors ils vont choisir Goliath. Et après, et après, il va se passer ce qui va se passer. Et que du bien, Bézat Hachem. Baïkar a l'aider à Svarot Sheker Shelon. Tout ce qu'il fait, le Yitzhara, c'est qu'il amène des Svarot de Sheker. Il amène des, des idées mensongères. Il nous amène des choses qui sont fausses. A l'aider chez Metsayer à Or le Efer Il dessine la lumière en contraire complètement, c'est-à-dire qu'il Mamash, il prend le, la lumière de la vie, ce qui s'appelle la vie, et il l'interprète complètement à l'envers. Chez Zéuprinat, Narpesad Rachenu Venarkoa, c'est ce qui est le lien qu'on doit chercher nos chemins, on doit, on doit investiguer, c'est-à-dire on doit faire investigation, on doit faire des, des enquêtes, enquêter sur nos chemins s'ils sont vrais. Chaque, à chaque instant, il faut chercher et il faut enquêter. Ou le vakesh et ça, demander conseil et un chemin. Comment je vais faire pour sortir de, 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 de la folie qui est en moi Ou l'it karev la chem et me rapprocher d'Hachem. Et au moins que je ne tombe pas plus que ce que je suis tombé déjà. Quelqu'un, il, quelqu il voulait monter, faire de l'alpinisme. OK, il voulait arriver en haut de la montagne, elle fait 3 km de haut. Maintenant, il est arrivé à 300 mètres. Et là-bas, il commence à avoir, à caler, à caler, mais au moins qu'il qu ne descende pas. Au moins, il est arrivé à 300 mètres. Il reste là-bas au moins, même s'il n'est pas arrivé en haut. Mais au moins qu'il tienne là-bas déjà. Il faut tenir. Aujourd'hui, il faut tenir, les amis. Ce n'est pas un... 
Il faut pas, il faut pas croire qu'on doit arriver à des grands niveaux. Il faut juste tenir. Après, vous allez voir avec toutes la, les toutes les catombes qu'il va y avoir dans le monde, tout tout celui qui a tenu, il va s'enrichir énormément. C'est-à-dire, il aura, il va avoir beaucoup plus de force, justement du fait qu'il va récupérer toutes les énergies qui se sont qui se sont dispersées dans le monde. Ils sont dispersés dans le monde ces énergies là. Parce qu'il y avait des endroits où il y avait des, du bien et du mal, que c'était mitigé, etc. Donc le bien et le mal, il était dilué. Il était, comme on dit, le coré, comme on dit, du coré. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est les choses, elles vont s'éclaircir. Et, et même les gens, et les gens qui auront tenu, ils vont recevoir de, ils vont recevoir de l'aide, pas de l'aide humanitaire. Mais, mais, mais de l'aide d'Akadajubonru, de l'aide des tzadikim, que tous ils sont là en haut en train de prier pour nous, pour, ceux, pour les gens qui cherchent la vérité, qui s'accrochent, parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir plus de mensonges, il y aura plus de vérité. Plus le mensonge il va sortir, et plus il y aura de la vérité. Comme vous voyez, Yitro, il a, été, il a fait toutes les avodazara du monde. Toutes les avodazara du monde. Il a été dans toutes les idolâtries du monde. Il a dit tout ça, c'est du mensonge. La vérité, c'est la Torah. Mais avant, il a été dans toutes, les, dans toutes les idolâtries. Et quand il a vu toutes ces idolâtries, il a dit c'est trop. Il trop, ça veut dire qu'il a dit c'est trop. Ça veut dire c'est ça y est, c'est trop. C'est trop de mensonges. Il y a trop de mensonges. Vous avez, là, vous avez dépassé les limites. Donc c'est sûr que c'est pas là-bas. Et il a trouvé la Torah. Parce qu'il a, il a été dans toutes les Avodazor et il a vu que là-bas, bien que il, il, quand il a fait la première et la deuxième et la troisième et la dixième, à chaque fois il, il trouvait sûrement quelque chose là-bas, un petit point de vérité, sinon ça n'existerait pas. Il y a un petit point de vérité. Mais sachez, quand maintenant cette, 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 cette idolâtrie-là va se radicaliser dans le mensonge, automatiquement tous les gens qui étaient un petit peu, qui étaient, qui étaient un petit peu ballottés entre le, le vrai et le faux, ils vont revenir vers le vrai. Parce que ce qu'ils les, les faisaient tenir là-bas, ça ne va plus pouvoir les alimenter. Donc ils vont partir. Et quand ils vont partir de là-bas, cette chose-là, elle va tomber. Cette chose-là, elle va tomber, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, les masques, qui tombent. Vous avez le masque de, de l'Union européenne, elle tombe, il tombe. C'est le masque qui tombe. Le masque, de, 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 vous voyez, de, de certains pays, regardez, ça, il tombe le masque. Les masques, ils tombent. Ils ont soi-disant, les gens, ils ont... Ils ont, ils ont dit, il ouais, y a eu le, la Shoah, c'est quelque chose qu'il n'y aura plus jamais, et truc, et c'est... Mais les masses qui tombent, les masses qui tombent tous les jours. Et vous voyez, dire quoi Mais c'est ça, c'est ça ce qu'ils ont dans le ventre, ces gens-là. Mais ça y est, il faut partir, il faut partir. Et maintenant, le fait qu'eux, ils se radicalisent dans le mal, alors le bien, il va se trouver enrichi de ça. Parce que là où le bien, il était mélangé, ça va le libérer. Le bien, il va pouvoir se libérer de ces endroits où il était emprisonné par le mensonge. Comment, 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 comment on s'est fait attraper Comment tout le monde s'est fait attraper Par un peu de bien, un peu de mal. Il y avait un peu de bien et, et, et il y avait un peu de mal. Et comme il y avait du bien, alors on croyait que, que ça va, que, que, que ça allait aller, que ça allait, euh, il y a un peu de bien, donc ça va. Mais maintenant, du moment où le mal, il s'est il, il, il radicalisé... Ça y est, le bien, il ne il, il peut plus exister. Le, le bien, il n'a plus où vivre. Alors à ce moment-là, ce bien-là, il revient vers la Torah. Ce bien-là, il revient vers Hachem. Parce que ce, ce bien-là, il ne pouvait vivre dans, le, dans, le, dans la galoute que quand, le, quand cette galoute, il y avait du bien et du mal. Donc ça va, disons, comme on dit, comme, euh, comme on dit un peu de bien et un peu de mal. Alors... Euh, Bon, on, on, on reste quand même, il y a des avantages et des inconvénients, mais du moment où le mal il se radicalise, du moment où Orpa, elle quitte Naomi, elle dit, Orpa, elle dit, moi je ne suis plus avec Naomi. Tant que Orpa, elle était avec Naomi, ni, ni Goliath il pouvait naître, ni David Amelech il pouvait naître, ni Mashiach il pouvait naître, ni, ni Goliath il pouvait naître. Pourquoi Parce qu'il y avait du bien de Ruth qui se trouvait dans Orpa à cause de la galoute. Et il y avait du mal de Orpa qui se trouvait dans Ruth à cause de la galoute. Il y avait des, des mélanges. Les, les, tout le nian de l'exil, c'est le mélange, l'assimilation, c'est du mélange. Alors maintenant, à un moment, Orpa, elle dit, tu sais, moi, c'est terminé, Naomi, c'est terminé, il n'y a plus rien à gratter ici, ok, alors je m'en vais. Avant, Orpa, elle s'en va. Alors, c'est sûr, c'est un choc. 
quand vous voyez des pays, des trucs qui, qui quittent Israël, qui commencent à être contre Israël, etc., c'est sûr que, que, que ça fait de la peine, parce qu'on était, on croyait, du moins qu'on était amis, ou qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un peu, soi-disant, un peu de, de fraternité, un peu d'humanité, un peu quelque chose, mais on voit qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que, que, que reconnaître le terrorisme officiellement et, 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 et en faire ce qui, ce qui, ça veut dire que maintenant, on repart, elle a dit, OK, moi je m'en vais, c'est fini, je m'excuse, mais je pars. Au ref, c'est-à-dire elle donne le, le, la nuque, elle s'en va. Elle donne le dos, elle dit elle nous donne le dos, elle s'en va. Alors sur le moment, on a un peu de peine, mais il ne faut pas avoir de la peine, parce que ça c'est extraordinaire. Parce que le fait que Orpa, elle s'en va, le monstre qui est en elle, il va sortir maintenant. Et, et, et le bien qu'il y a dans Ruth, il va se renforcer. Et Ruth, elle a dit tout de suite à Naomi, là où tu meurs, je meurs avec toi. Ça veut dire qu'elle a une, une, une envie de donner sa vie pour la vérité. Et ce don-là de sa vie pour la vérité, c'est ça, Machiar. C'est ça, le Machiar. Parce que la personne, elle a, donné son, elle a donné sa vie pour la vérité. Elle aurait pu rester chez les Goïm et, et vivre là-bas et, et avoir un petit bureau avec une cravate et, et, et quelqu'un qui lui fait le café, qui lui amène un petit café à deux heures avec un, un petit sucre, un petit croissant, etc. Et au lieu de ça, il a choisi la galoute, la galoute de ce monde, qui est la vérité de l'autre. Mais c'est la galoute de ce monde, parce que ce n'est pas facile de venir vers la Torah. C'est pas facile de s'attacher au tzaddik. Il y a des conditions qui sont très difficiles. C'est pas, c'est pas évident du tout par rapport à ce monde-là. Mais quand maintenant il y a une séparation, il faut être très heureux de ça. Parce que dire, enfin, Baruch HaShem, le mal, il nous abandonne. Du moment où le mal, il nous abandonne, ça veut dire qu'il y a le bien qui est là-bas, on l'a récupéré. Donc le bien, il va sortir renforcé et le mal, il va sortir aussi renforcé de son côté puisque le mal qui est en nous, on va leur donner aussi. Et avec ça, ils vont faire naître Goliath. Et le bien qu'il y avait, on le récupère. Et de ça, on va faire naître David, Bézat Hachem, comme il dit ici, que Mashiach va venir, Bézat Hachem, bientôt. Chanukah Sameach. Et bonne continuation. Et on se retrouve ce, ce soir à 3h, Bézat Hachem, 3h du matin pour le Chot Chanukah. Chanukah Sameach.